Geeta Gora, thank you so much for speaking with NDTV and many congratulations thank for winning your maiden MP position in the parliament. How do you feel? 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 एक छोटे से सदन में हम लोग बैठते थे 81, 82 मेंबर्स के, but अब जब यहाँ हम लोग आए हैं, तो कई अलग-अलग स्टेट के लोगों के साथ में मिलना, मतलब हम कह सकते हैं कि एक मिनी भारत, वहाँ पार्लियामेंट है, कई अलग-अलग। बड़ा आपने कहा ये 70 मिम की स्क्रीन जैसा जो एक्सपीरियंस आता है पार्लियामेंट में घुस के कि यहाँ पर आकर के कई पूरे भारत का एक छोटा सा हम लोग मिनी भारत इसको कह सकते हैं वहाँ कई अलग-अलग लोगों से वहाँ मिलना और कल तक जिन जिनके बारे में हम लोग पढ़ा करते थे या जिनको हम लोग टीवी पे या फिर मूवीज़ में जिनको देखते थे आज साक्षात उनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा ह so, but you're not new to politics. You have fought in Jharkhand in the elections. There are two assembly elections that you have won. In 2014, when people were fighting, they didn't win that election. What is the difference between you and you? Look, this time, there are many things that have been worked on there. The most important thing is that the candidate was a lot of angry. And there are local issues. This time, people have seen it more. They have seen it on local issues. Do you want to talk about local issues or candidates? I just want to highlight this, that in this time, there was a Modi wave in 2019, and there was a big Modi wave in 2019. And in the whole Jharkhand, there was a big Modi wave in the whole Jharkhand. And in the whole Jharkhand, there was a big Modi wave in the whole Jharkhand. And you are the first time MP on top of that. I am trying to understand what happened in that seat that you can achieve your victory. Look, I have said that this is a different way. The symbol of the symbol was a different way. In 2014, the Modi web, which you are saying, the Modi Lair, they didn't do that work. We were very low in the second position. At that time, I was independent. But this time, we were with party and we got the support of the party. We got the alliance. We got the support of it. तो कहीं ना कहीं वहाँ झारखंड खासकर जो सिंभूम है, जो आदिवासियों का पूरा बिल्ड है, आदिवासी लोग हैं, और वहाँ का इस्तू बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए कभी भी मोदी फैक्टर नहीं रहा। तो अब जब आप एमपी बन गई हैं और वहाँ के लोगों या फोर क्या प्रायोरिटीज लेंगी जिसको लेकर आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट में वो इश्यू उठे एमपी लैट फंड्स आपके उन इश्यूज के लिए यूज करे जाएं देखिए आज आज भी माने राजपाल जी का अभिभाषण था उसपे उन्होंने बोला कि पानी पानी की समस्या और हमारे सिंभूम में पानी की सबसे बड़ी समस्या है पानी आज लगातार पानी का स्तर जो है वो नीचे चला जा रहा है तो हम लोग पानी पर काम करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग लाल पानी पीते हैं और लाल माइनिंग की वजह से लाल माइनिंग की वजह से लाल पानी लोग पीने को मजबूर हैं जिसके वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको जानकारी होगी कि कुपोषण के क्षेत्र में हमारा सिंबूम जो है सबसे निचले पायदान पर है तो इन इस तरह की चीजें हैं तो हम लोग पानी पर वहाँ काम करना चाह रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में हमारा वो क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है पर बीजेपी से कैसे सपोर्ट मांगेंगे इसमें इतने फियर्स ऑपोजिशन पर है बीजेपी चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत हो इसमें आपके जैसे यंग एमपीज कैसे दिकालेंगे और कैसे बातचीत करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी तक भी स्कीम्स पहुंच सकें। देखिए मैं इस पर ये कह सकती हूँ कि मुझे दस साल का एक्सपीरियंस है लगातार मैं विपक्ष में रह करके हम लोगों ने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल मेरे लिए ये कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होगा बस हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हैं क्योंकि जनता ने उसी विश्वास के साथ हमें भेजा है यहाँ कि हम उनके लिए काम करें और इसलिए मुझे लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि विजन होना चाहिए काम करने की अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था सारे जितने यंग एमपीज हैं उनसे कहा कि आपको और अग्रेसिव होना पड़ेगा हमें और फाइट करना पड़ेगा तो और कुछ हमें उन कुछ उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं कैसे रहना है पार्लियामेंट में क्या करना है उनका तो गाइडेंस हमेशा मिलते रहता है क्योंकि सीनियर आप मिली उनसे हाँ मैं मिली उनसे क्या बोले वो आपसे उन्होंने काफी बहुत सारी बातें हुई हैं 
लेकिन अब क्योंकि हाउस के अंदर में एक अलग तरह का रोल करना पड़ता है आपको अपने पार्टी लाइन पर रह करके अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें वहाँ रखनी होती है वहाँ की पब्लिक की बातों को रखना होता है तो बिल्कुल उनका हमेशा सपोर्ट रहा है और वो यंग लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और सोनिया गांधी जी का भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि महिलाएं हैं तो महिला होने के नाते मेरे लिए तो डबल बेनिफिट है हाँ। और महिला होने के नाते आप ये बात बोल रही हैं तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा यू हैव थ्री किड्स सो इज इट टफ टू मैनेज वर्क एंड लाइफ एंड बी अ मदर एंड वील कम टू द वाइफ पोर्शन इन डिस्ट्रीब्यूट एंड टू बी अ पार्लियामेंटेरियन देखिए महिलाएं हर चीज कर सकती हैं कर सकती हैं बिल्कुल कर सकती हैं महिलाएं महिलाओं में वो वो सबसे बड़ी जो आज पढ़ाई आप लोग होती है मैनेजमेंट की अगर सही मायने में देखा जाए तो महिला सबसे बढ़िया मैनेजमेंट कर सकती हैं चाहे वो फील्ड में हो या घर में हो नीड एम बी एज बिल्कुल वो नेचुरली उनके वो क्वालिटी है उनमें सो एक्सप्लेन टू मी अ लाइफ एज अ पॉलिटिशियन आप एज अ वुमन पॉलिटिशियन आप सुबह गई जैसे कैंपेनिंग अभी खत्म हुई आप जीत के आई आप घर आई एंड यू हैव थ्री किड्स हु विल नॉट ट्रीट यू लाइक एन एम पी और अ हजबेंड विल नॉट ट्रीट यू लाइक एन एम पी हील्स कम एंड से कि बॉस यू नो वॉट गोइंग ऑन टेल मी घर जाके क्या होता है बिल्कुल uh, ये एक घर पर एक अलग माहौल होता है हाँ. जो बाहर हम करते हैं पॉलिटिक्स करते हैं लोगों की समस्याएं सुनते हैं लोगों के समस्याओं का समाधान करने का दिन भर हम लोगों का यही रूटीन रहता है पर जब शाम को घर जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग तरह का रोल होता है हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा टफ है क्योंकि बच्चे <laughs> का होमवर्क रहता है मम्मी आज ये हमें स्कूल से ये होमवर्क मिला है हाँ। क्योंकि मेरी तीन साल की भी एक बेटी है तो वो अलग किताब लेके आती है कि मम्मी हमको ये पढ़ा दीजिए तो वो एक अलग उसका भी एक अलग मजा है मैं उसे ये सेट आपको लगता है जिसमें कितनी महिलाओं से बात करती हूँ उनको लगता है कि वो टाइम नहीं दे पाती हैं एक यू नो वीमेन हैव द सेल्फ इम्पोज बर्डन ऑन दम कि वो परिवार का ध्यान नहीं रख पा रही हैं और वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हैं जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए मतलब हस्बैंड शुड ऑल्सो पिच इन बट आपको लगता है ऐसा मेरे मेरे ये मैं अलग है क्योंकि हम दोनों ही पॉलिटिक्स में सक्रिय पॉलिटिक्स में है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता है क्योंकि बच्चों को जो टाइम उनको मिलना चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाते लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको जो भी हम टाइम दें वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम उनको दे और कहीं पर हमारी एक महिला से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वर्किंग लेडी होती है उनके बच्चे ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और वो ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो मुझे बिल्कुल लगता है कि जो वर्किंग मदर होती है उनके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज कर लेते हैं कर लेते हैं ओके मैं ये भी जानना चाहती हूँ अब गीता कोड़ा का नाम लिया जाता है तो आपके हस्बैंड मधु कोड़ा का भी नाम लिया जाता है उनका नाम लिया जाता है तो उनके अगेंस्ट जो टेंटेड पॉलिटिशन का नाम लगा हुआ है वो कन्विक्ट हुए एक स्कैम में और जेल गए अभी वो जेल से बाहर है जी वो जेल से बाहर है और वो एक सक्रिय राजनीति में ही आउट ऑन बेल बेल पर है और मैं अगर कहूँ कि जब से मैंने पॉलिटिक्स में इन किया है हमेशा उनका उनके नाम का मुझे फ़ायदा मिला है कभी भी उस क्षेत्र की जनता ने कभी उनको उस रूप में नहीं देखा वो हमेशा मधु कोड़ा को जानते हैं कि वो काम करने वाले हैं जनता के बीच में रहने वाले हैं उनके हर सुख दुख में साथ में खड़े रहने वाला व्यक्ति है तो इसलिए रियलिटी है कि आपने एक तरह से उनके नाम के साथ इलेक्शन लड़ा आप जीती तो लोगों का वहाँ पर आपके पास सपोर्ट है लेकिन कोर्ट ने उनको गुनेगार बोला है कन्विक्ट हुए हैं तीन साल जेल तक जाने के लिए बोला उन्होंने अब वो जेल से बाहर हैं तो जब ऑपोजिशन आपको बोलेगा या कहेगा कि भाई इन्होंने स्कैम करा उस पर आपको लगता ही इम्पैक्ट करता है नहीं ये तो नहीं करता है लेकिन हाँ क्योंकि मैं इस पर और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ क्योंकि अभी भी मामला कोर्ट में है अच्छा। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह सकती लेकिन हाँ वो है अभी साथ में आपको ये लगता है जैसे ऑपोजिशन अभी आपको बोलेगी कि आप जैसे अपने हस्बैंड का एक तरह से शेडोज में उनकी वो जो बोलेंगे वो इलेक्शन ही लड़ रहे हैं तो आप उनकी तरह वो काम कर रही हैं आपको लगता है इंडिपेंडेंट वॉइस कहीं कम हो गई है कि उनकी वॉइस अब आगे बढ़ रही है नहीं ऐसा नहीं है मधु कोड़ा जी मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगी कि मधु कोड़ा जी एक बेहतर पति की भूमिका में है और वो चीज़ 
उन्होंने अब छोड़ दिया है मैदान में क्योंकि 2009 से लगातार हम लोग पब्लिक फील्ड में रहे हैं तो उन्होंने कभी कहीं पर रोकने का काम नहीं किया कि नहीं तुम्हें यही लाइन बोलनी है या इसी तरह के काम करना कभी नहीं बोला उन्होंने आपको एडवाइस तो दी होगी कभी कि इलेक्शन कैसे लड़ना है क्या करना नहीं उन्होंने कभी नहीं किया उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बोला कि अब खुला मैदान है आप जहाँ से चाहो गोल करो तो कैसे डिसाइड करा आपने पॉलिटिक्स में आना फिर ये भी एक एक्सीडेंटली हुआ क्योंकि 2009 में एमपी चुने गए मधु कोड़ा जी उसके बाद सीट खाली हुई तो वहाँ के जनता का ये डिमांड था वहाँ के जो हमारे केडर थे हमारे केडर और जनता उन लोगों का ये डिमांड था कि आपको लड़ना है क्योंकि लगातार हम लोग 2009 में कई सारी कैंपेनिंग हम लोगों ने मधु कोड़ा जी के लिए की थी एज अ वाइफ हम लोगों ने बहुत रैलियाँ की बहुत सारे किए तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में वो मैसेज गया कि नहीं अब हम लोगों को आप देखिए तो बस उनके कहने पर हम लोगों ने 2009 में नॉमिनेशन फाइल किया 2009 में करा अच्छा जब यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है राहुल गांधी ने जैसे अमेठी की सीट अपनी हार गए इतने सालों से उनकी फैमिली मतलब बारह से तेरह साल ज़्यादा हो गए हैं उनके उनके अंकल ने उनके फादर ने सब ने वहाँ से लड़ा उन्होंने करा तो आप लोगों को कहीं ये लगता है आपको ये सेंस आता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स अगर जो है कंट्री में वो कुछ ट्रेंड बदल रहा है वोटर अब उसी तरह से सोचने लगा है देखिए जो वोटर्स है आज के डेट में अगर हम देखें क्योंकि कई कई ऐसे क्षेत्र है कई ऐसे संसदीय क्षेत्र या विधानसभा जो लगातार एक एक ही ये को वो देख रहे हैं लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकती कि वोटर चेंज हो रहे हैं कई कई तरह की चीज़ें हैं अब हर क्षेत्र का अपना अलग अलग कई इशूज फैमिलीज पॉलिटिकल फैमिलीज भी रियलाइज कर रही हैं कि सिर्फ सेकंड नेम पर वोट नहीं लगता है काम करना काम पड़ता है काम तो करना पड़ता है क्योंकि आज पब्लिक चीज़ों को देख रही है समझ रही है और आज कभी देखिए कोलिशन काम नहीं कर रही हैं कई सारी जो महागठबंधन यूपी में हुआ रिथमेटिक लोन इज नॉट इनफ हाँ बिल्कुल अब जनता तो वो पाँच साल के लिए आपको देती है वोट वो फिर हिसाब भी लेती है कि आपने क्या किया है हमारे लिए हमारे लिए आप क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें जवाब देना भी चाहिए क्योंकि जन क्योंकि जन प्रतिनिधि है यानी कि जन के प्रतिनिधि तो वो जन के लिए आपको करना है तो इन लोगों के जब आप करेंगी तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आप दिल्ली में कौन सी कमिटीज़ के बारे में आपने सोचा है कि कहाँ कहाँ ज्वाइन कर करना चाहेंगी किन किन कमिटीज़ में अपनी बात बोलना चाहेंगी देखिए अभी तक तो ऐसा डिसाइड नहीं किया क्योंकि अब सरकार है वो जहाँ भी जिस कमिटी में दे हम लोग काम करना है और जहाँ भी रहेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे अपने लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे आप उन कुछ कांग्रेस एम में से हैं जो आप नई पहली बार इलेक्ट होकर आए हैं और अभी कांग्रेस की हालत जो है वो काफ़ी एकदम टीम विदाउट अ कैप्टन हो गई है राइट द कैप्टन राहुल गांधी सिंह उनको लीडर नहीं बनना एक नया लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की इलेक्ट करा गया है आप जैसे जो युवा लोग इलेक्ट होकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए आप इकलौती हैं जो झारखंड से जीती हैं आपका क्या ओपिनियन है किसे लीड करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को देखिए कांग्रेस पार्टी को अभी माननीय राहुल गांधी जी को ही लीड करना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ठीक है कई कभी कभी होता है कि चीज़ें आपके खिलाफ होती है लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन चीज़ों से निकल के आया वही तो हीरो है और मुझे पूरी उम्मीद है और हम लोग हैं साथ में राहुल गांधी जी बोला आपने जब आप उनको मिली कि आप भाई आप बन क्यों नहीं ले लेते क्योंकि वो तो बहुत एडमिंट है वो ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि वो नहीं बनेंगे अब नहीं हम लोग तो बोल ही रहे हैं हम लोग लगातार उनको बोल रहे हैं क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व तो में हम लोग आगे बढ़ें और हम लोगों ने देखा है उनका काम करने का तरीका वो कितनी मेहनत करते हैं तो इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है उन पर उनके नेतृत्व पर उनके नेतृत्व क्षमता पर अच्छा मैं हर बार जब भी किसी यंग एमपी से मिलती हूँ मैं हमेशा उनसे जानना चाहती हूँ कि आप आजकल का जो हमारा युवा है वो बहुत ही डिसग्रंटल्ड है पॉलिटिशियन से उनको लगता है पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी गेम इसमें जाना नहीं चाहिए इलेक्शंस लड़ना नहीं चाहिए सब पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं तो उन जो देश का युवा है ना थोड़ा गिव अप कर चुका है तो आप जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखिए ऐसा नहीं है अगर हम इस बार के पार्लियामेंट के रिजल्ट को अगर हम देखें तो फिफ्टी परसेंट युवा चेहरा इस बार है अलग अलग फील्ड से हैं पॉलिटिक्स का युवा क्या होता है पॉलिटिक्स में तो पचास साल भी बोला जाता है बहुत ही यंग है आ, नहीं इस बार ट्वेंटी फाइव ईयर ईयर की हमारी हाँ। चंद्रमणि मुर्मू जी भी हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या 
जो विश्वास होना चाहिए यूथ पर वो नहीं मिल पा रहा है वो विश्वास नहीं मिल पा रहा है और फाइनेंशली कहीं ना कहीं यूथ जो है वो उन, उन, उनको कर, काफी नहीं है सब कर पीछे हैं लेकिन अगर हम देखें एम एल को छोड़कर के अगर हम देखें पंचायतों में देखें तो कई युवा चेहरे आज पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो युवा है वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं आ रहे हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको नहीं मिल रहा है तो आप जैसे यंग नेताज अगर हैं एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आप तीन बच्चों की माएँ मैं अभी भी कहूँगी आप बहुत यंग है थर्टी सिक्स इज हार्डली एनी एज एंड तो आप लोगों की लाइफ में क्या है आप जैसे आप आप दिल्ली आए तो आपको टाइम मिलता है कि आप जनपद घूम कर आए किसी मॉल में जाएं दिल्ली देखें कि लाइफ ऑफ अ पॉलिटिशियन इज़ वेरी बोरिंग इज इट नहीं ऐसा नहीं है आप एक पॉलिटिक्स है वो क्योंकि वो आपका काम है लेकिन आप आपका अपना एक पर्सनल लाइफ भी रहता है तो वहाँ हम लोग भी जाते हैं मार्केटिंग करते हैं मूवी भी देखते हैं सारी चीज़ें करते हुए हम लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं फेवरेट एक्टर कौन है आप फेवरेट एक्टर ऐसा तो कोई है नहीं मैं तो होंगे आप बता सकती हैं मैं सभी सभी तरह की मूवीज देखना पसंद करती हूँ तो इसलिए सभी है ऑल राइट गीता जी थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद एन डी टी वी इट वॉज एन एब्सोलूट प्लेशर थैंक यू